，无限新星曙光他来啦！说周知，无限新星从来不给大家画饼，一般都是只要备好就直接上菜，而且大多数时候还是很香的。看到官图，期待值就拉满了。但这次三六八的定价确实是很多人不能接受的地方啊，所以它到底对不对得起这个价？一起来看看，外甲的香槟金和深蓝色板件都是玉兔装的消光色，这个深蓝色的效果还是挺出众的。白色和白灰色内购骨架是没有漆面的，锐度还是那个熟悉的无限新星，水口大多为隐。隐藏水口，但这个水口逻辑还是一如既往的不太友好啊！大家一定要看好，不然很容易剪掉装位。蓝色透明件相当通透，还有一版白色件作为它的替换件，应该都是做了抛光的，给了完整的预组装合金骨架。这次听说是用了个挺牛的电镀技术，确实是很好看。在光线下，大家可以看一下，算上一体骨架，内、那、购、个、部分的分色达到了四种。同款模型给大家在动态准备了一只，冲冲冲！做完的第一感觉像欧洲骑士，细节方面你永远可以相信无限新星，不同质感和镂空细节的搭配确实是很帅的。这一次还给了透明眼罩，面相大家觉得怎么样呢？骨架呢，就是裁决的骨架，相较于雷霆玩法没有那么惊艳。胸口两侧给了巨大的散热装置，有点像近段，但是更锐利夸张。这个肩膀就是命运的回旋镖玩法了，延展了更长的肩甲，更有骑士的披风感觉。侧裙甲这两个是推进器，多层分件叠加出来的，造型还是很好看的。腿部和正义很像的凸起，其实是可以单独拔下来作为光束剑使用。膝盖这个地方要是能给个替换件遮盖一下就好了。这个骨架直接露出了一个大方形的装位，稍微有点难看啊。脚前端的刀刃是可动的，可以用来摆出一些腿刃的姿势。背包类似于西安舟，玩法上是可以上下展开。模型的核心玩法还是都集中在这把骑士枪的武器上。首先，下面搭载了一把小型步枪。再来将武器从中间拆开后，会分成一炮一枪。中间的这个枪杆是另外附赠的金属件，还挺重的。我一开始有点怕胳膊拿不起来，后来发现，在地台上多给出了一个专门的武器支架。这样的模型三六八，你觉得值吗？我们在评论区聊聊吧。拜拜。